สลามอะลัยกุมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับผมกับ EP 2นะฮะในการแบ่งปันภาษาอาหรับผ่านพาดหัวข่าวนะครับทุกคนวันนี้จะมาแบ่งปันพาดหัวข่าวที่พูดถึงเรื่องของการบาดเจ็บนะครับทุกคนส่วนใหญ่ในพาดหัวข่าวจะใช้คำว่าอะไรนะฮะทุกคนมาดูเรื่องแรกเลยนะฮะทุกคนผมหยิบยกเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์นะครับทุกคนมาดูนะฮะในพาดหัวข่าวของสำนักข่าวอัลอาราเบียนะครับทุกคนขึ้นพาดหัวข่าวนี้บอกว่าสวรอิสอบาตฟีอินคิลาบติทาร์บิมาร์ซามัตรูฟีมาซาร์นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะฮะความหมายของประโยคนี้มันหมายถึงอะไรนะครับทุกคนโอเคความหมายของเขาก็คือบาดเจ็บรายรายจากอุบัติเหตุรถไฟพลิกคว่ำที่มาร์ซามาตรูประเทศอียิปต์นั่นเองนะครับทุกคนมาดูความหมายคําต่อคํานะฮะทุกคนคําว่าอิสอบาตตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเป็นพอยต์สำคัญในการที่จะเข้าใจประโยคนี้เลยนะครับทุกคนคําว่าอิสอบาตตรงนี้แปลว่าบาดเจ็บนะฮะหรือประสบหรือโดนนะฮะแต่ในประโยคนี้เนี่ยเราจะหมายถึงว่าบาดเจ็บหลายรายนะฮะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาขยายความคําว่าอิสอบาตเดิมของมันคืออะไรนะครับทุกคนแล้วก็ฟีอิงกิลาบกิตาร์นะฮะบาดเจ็บหลายรายจากอุบัติเหตุนะฮะรถไฟพลิกคว่ำนะฮะคําว่าอิงกิลาบตรงนี้นะฮะคือแปลว่าพลิกคว่ำนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแล้วก็กิตาร์บีมาร์ซามาตรูอันนี้เป็นชื่อพื้นที่ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับทุกคนในประเทศอียิปต์นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเจาะลึกคำว่าอิงกิลาบก่อนเดี๋ยวคำว่าไอซอบาตผมจะเจาะลึกในภายหลังนะฮะทุกคนคำว่าอิงกิลาบนะฮะเป็นมัสดัดของคำว่าอิงกอลาบานะฮะทุกคนฟาลลมาดีของเขาก็คืออิงกอลาบานะฮะทุกคนนะฮะอิงกอลาบาฟาลมดรยังกลิบูอิงกิลาบคือมัสดัดนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อนะฮะคำว่าไอซอบาตในสำนวนอื่นต่อนะทุกคนว่าจะหมายถึงอะไรบ้างโอเคมาดูประโยคแรกนะฮะคำว่าเอาซอบาตรงนี้จะไม่ได้หมายถึงว่าบาดเจ็บหรือประสบภัยอะไรต่างๆแต่จะหมายถึงคำอื่นนะฮะดูเพราะว่าความหมายมันขึ้นอยู่กับประโยคและก็สำนวนของมันนะฮะทุกคนมาดูความหมายของมันนะเอาซอบารูจูลูฟีอิจาบติลอัสอิลารู้ได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าอาซอบาจะหมายถึงว่าถูกจะไม่ได้หมายถึงว่าบาดเจ็บแต่อย่างไรนะฮะหมายถึงชายผู้นั้นตอบคําถามเหล่านั้นถูกนั่นเองนะฮะทุกคนจะบอกว่าคําว่าอาซอบาจะไม่ได้หมายถึงว่าบาดเจ็บเสมอไปนะฮะมันขึ้นอยู่กับประโยคแล้วก็สำนวนนะฮะทุกคนแล้วก็มาดูประโยคถัดไปนะฮะประโยคถัดไปก็อาซอบาทูอัลมุซีบะอาซอบาทูอัลมุซีบะตรงนี้เนี่ยแปลว่าหายนะได้ประสบกับเขานั่นเองนะฮะทุกคนตรงนี้คําว่าอาซอบาอาซอบาตรงนี้เนี่ยแปลว่าประสบไม่ได้แปลว่าถูกและก็ไม่ได้แปลว่าบาดเจ็บจะหมายถึงคําอื่นซึ่งมันขึ้นอยู่กับสำนวนและก็ประโยคนะครับทุกคนจะบอกว่าอาซอบาทูมุซีบาตุนแปลว่าหายนะได้ประสบกับเขาอาซอบาแปลว่าประสบตรงนี้ทําไมคําว่าอาซอบัตทาไมเขาใช้คําว่าอาซอบัตก็เพราะว่ามูซีบะตรงนี้คือมูอันนัสนั่นเองเขาก็เลยต้องใช้ตาอาซอบัตนั่นเองนะฮะทุกคนโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูพาดหัวข่าวอื่นที่ไม่ได้หมายถึงว่าว่าถูกหรือประสบแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปดูว่าในพาดหัวข่าวนี้จะหมายถึงอะไรโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะทุกคนมาดูตัวอย่างนี้นะครับทุกคนพาดหัวข่าวที่2ที่ใช้คําว่าอิซอบัตเช่นกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหมายถึงอะไรโอเคเดี๋ยวผมอ่านพาดหัวข่าวให้ฟังก่อนแล้วกันนะฮะว่าสำนักข่าวอัลอาราเบียนะฮะขึ้นว่าอะไรโคเรียอัลจุนูบีอิซอบัตไฟรุสโคโรนาตะตะเจวซุลอัลฟินนะฮะตรงนี้เนี่ยพูดถึงโคโรนาเหมือนกันแต่เขาใช้คําว่าอิซอบัตพ่วงกับคําว่าไฟรุสโคโรนานะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าความหมายอิซอบัตตรงนี้จะหมายถึงอะไรโอเคเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประโยคแล้วก็สำนวนนะฮะทุกคนมาดูความหมายนะฮะทุกคนแปลว่าเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเกิน 2,000 รายนะฮะทุกคนซึ่งอิซอบาตตรงนี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่าคำว
โครนานะฮะเกิน 2,000 รายคำว่าเกินนะฮะแต่เจ้าว่าตรงนี้เนี่ยแปลว่าเกินหรือว่าแปลว่าเลยก็ได้นะฮะแปลว่าเกินจำนวน 2,000 รายนั่นเองนะครับทุกคนโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะฮะคำว่าอิสอบาตตรงนี้เนี่ยเดิมของมันคืออะไรนะ,ะทุกคนตัวอย่างทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะบอกว่าอิสอบาตเนี่ยมันมีหลายความหมายเหลือเกินนะฮะความหมายของมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับประโยคและก็สำนวนนะนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเจาะลึกคำว่าอิสอบาตตรงนี้เดิมของมันเนี่ยมันมาจากอะไรอิสอบาตโอเคมาดูกันฮะโอเคคำว่าอิสอบาตตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคำตรงนี้เนี่ยเดิมของมันก็คือคำนี้นี่เองนะฮะอิสอบะนะฮะอิสอบะโอเคแล้วก็จะบอกว่าจำนวนเยอะนะฮะในคำว่าอิสอบะต้องเพิ่มอลิฟวัตตะจัมอัลมุอันนัสิตซาลิมนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนไปนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาคำนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่าอะไรโอเคคำแรกเลยนะฮะฟาลุลมาดีของมันคืออะไรนะเราต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะว่าฟาลุลมาดีของมันคืออะไรฟาลุลมาดีของคําว่าอิสอบาตคืออัสอบะอัสอบะคืออะไรอัสอบะคือกิริยาที่บ่งบอกถึงอดีตนะฮะทุกคนอดีตที่2คือยูซีบูฟาลุลมดาริะนะฮะกิริยาที่ที่บ่งบอกถึงปัจจุบันและก็อนาคตนะฮะตรงนี้เนี่ยยูซีบูนะฮะแล้วก็คําว่าอัสิบคือประโยคคําสั่งนั่นเองนะฮะทุกคนคําสั่งเวลาเราจะสั่งเราจะต้องบอกอัสิบนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ถัดมาคืออิสอบัตันอิสอบัตันคืออะไรคือมัสดัรนะฮะสองคสุดท้ายนะฮะก็คือคําว่ามุซีบุนนะฮะคืออิสมุนฟาเอลอิสมุนฟาเอลตรงนี้คือผู้กระทํานั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็คําสุดท้ายคือมุซอบุนผู้ถูกกระทํานั่นเองนะทุกคนนี่คือวิธีการนะฮะตัสรีฟนะฮะแล้วก็วิธีการแกะคํานะฮะเพื่อที่ว่าเราจะเจาะลึกแล้วก็เข้าใจหรือว่ารู้ว่าคําว่าอิสอบาตเดิมๆเนี่ยมันมาจากอะไรนะฮะการที่เราเข้าใจนะฮะรากฐานของมันเนี่ยทำให้เราเข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้นว่ามันเดิมๆเกิดจากอะไรนะฮะเราต้องเข้าใจรากเง่าของมันก่อนถึงจะเข้าใจลึกได้กว่าเดิมนะฮะทุกคนก็จะประมาณนั้นนะฮะทุกคนสําหรับนะฮะอีนี้นะฮะเรามาพูดถึงเจาะลึกเกี่ยวกับนะฮะเกี่ยวกับคําว่าอิสอบาตตามที่ผมอธิบายไว้นะฮะก็มีหลายนะวิธีการแปลหลายความหมายมันขึ้นอยู่กับประโยคและก็สำนวนนะฮะทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็สลามครับผม